সাপিনের হাতে সুনামি তৈরি রসরয় নামেই সাপেরিন কাজে পারমাণবিক বোমা সাগরের তলেদেশে বিস্ফোরিত হলে প্রায় তিনশো আটাইশ ফুট উঁচু সুনামি তৈরি করতে পারে যার বিধ্বংসী ক্ষমতা আর তেজস্ক্রিয়তা শুধু একটি দেশ নয় পুরা বিশ্বের জন্যই মারাত্মক বিপর্যয় বয়ে আনতে পারে রাশিয়া এমনি একটি সাবমেরিন তৈরি করেছে স্ট্যাটাস ছয় গত পহেলা মার্চ ফেডারেল অ্যাম্বেসির ভাষণে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট রাবিমির পুতিন বলেছিলেন তারা একটি পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করেছেন এটি আদতে একটি সাবমেরিন অনেকেই রাশিয়ার পারমাণবিক এ সাবমেরিনটিকে পৃথিবী ধ্বংসের যন্ত্র নামেও ডাকছেন তবে বিশ্লেষকরা প্রস্তাব তুলেছেন পুতিনের হাতে থাকা পারমাণবিক অস্ত্র আসলেই কি এতটা ভয়ঙ্কর ক্যামলিনের দেওয়া তথ্য মতে ওই দিন সাবমেরিনটির কার্যক্ষমতার বর্ণনা দিয়েছেন পুতিন তিনি বলেন ড্রোনটি সাগরের অনেক গভীরে যাবে এটি সাবমেরিন অথবা নৌকার চেয়ে দ্রুত গতিতে ছুটবে গতির এই ডুবুজাহাজ আন্তমহাদেশীয় হামলা চালাতে সক্ষম সমুদ্রের গভীর দিক থেকে অতি উচ্চ গতির যুদ্ধ জাহাজ সহ সমুদ্র উপকূলের যে কোনো স্থাপনায় হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেবে শত্রুরা তা বাধা দিতে পারবে না এটি পারমাণবিক অস্ত্র বহন করবে এটা সত্যি অসাধারণ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বলেন মনুষ্যহীন সাবমেরিন প্রচলিত পারমাণবিক অস্ত্র গ্রহণ করতে পারে যা বিমান ঘাটি উপকূলীয় দুর্গ অবকাঠামো সহ বিভিন্ন লক্ষ্যপস্তুতে আঘাত আনতে সক্ষম তিনি বলেন গত বছরের ডিসেম্বরে রাশিয়া একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত ইঞ্জিনের পরীক্ষা শেষ করেছে ব্রিটিশ দা সানের খবরে বলা হয় প্রতিন ডিভাইসটির নাম বলেননি তবে এটিকে সমুদ্র তলের বহুমুখী সিস্টেম স্ট্যাটাস সিক্স মনে করা হচ্ছে যা কেনিয়ন বা পুতিনের পৃথিবী ধ্বংসের অস্ত্র নামেও পরিচিতি পাচ্ছে দুই হাজার পনেরো সালে এমন একটি পারমাণবিক সাবমেরিনের ছবি ফাঁস হয়েছিল তখন সাবমেরিন বিশেষজ্ঞরা বিশ্লেষকরা বলেছিলেন পানির নিচে নিঃশব্দে চলাচলকারী এ সাবমেরিন পঞ্চাশ মেগাওয়াটের পারমাণবিক বোমা বহন করতে পারে পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানী বলেছেন এটি সুনামি সৃষ্টি করতে পারবে যদিও তারা এর উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভয়ঙ্কর পারমাণবিক ধ্বংসাত্মক মারানোস্থিতির বিস্ফোরণ ঘটলেই বিপদ পুতিনের এই অস্ত্র কেন ভয়ানক পারমাণবিক অস্ত্র গবেষণার জন্য নাম করা পদার্থবিক রিক্স রিচার্ডসন বিজনেস ইনসাইডারকে বলেন পুতিনের এই পারমাণবিক সাপেরিন বিস্ফোরণে সুনামি বা জলোচ্ছ্বাস তৈরি করতে পারবে আর এ সুনামির কারণে ঢেউয়ের উচ্চতা একশো মিটার অর্থাৎ তিনশো আটাশ ফিট পর্যন্ত হবে ওই সুনামি দুই হাজার এগারো সালের জাপানের সুনামির চেয়েও ভয়াবহ হবে জাপানের দুই হাজার এগারো সালে ভূমিকম্প ও পরে সুনামিতে পনেরো হাজারের বেশি লোক প্রাণ হারিয়েছিল রিচার্ডসন আরও বলেন এই সুনামি তৈরি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস এবং সান দিয়াগো হুমকির মুখে পড়বে রিচার্ডসন নিজেই সান দিয়াগোতে থাকেন লরেন্স লিবারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির পারমাণবিক অস্ত্র বিশেষজ্ঞ পদার্থবিদ গ্রেগ স্পিক্স বলেন পঞ্চাশ মেগাওয়াট অস্ত্র মানে সম্ভবত সুনামি তৈরি করতে পারে এমন এবং ছয়শ পঞ্চাশ কিলোটন বিস্ফোরণে সমতুল্য শক্তি নিয়ে এটি আঘাত হানতে পারে কিন্তু তিনি বলেন এটি অর্থহীন অপব্যয় হতে পারে তবে শক্তিশালী পারমাণবিক অস্ত্র আর এ কারণে গ্রেগ স্পিক্সের বিশ্বাস যে 
এই সবচেয়ে শক্তিশালী পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ হলে সুনামি হবে এর আগে গ্রেগ স্পিক্স বিজনেস ইনসাইডারকে বলেছিলেন বড় পারমাণবিক অস্ত্রের শক্তির তুলনায় ছোট অস্ত্রের কারণেও স্বাভাবিক সুনামি হতে পারে তাই পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্ফোরণের ফলে তৈরি সুনামি খুব বড় ক্ষতির কারণ হবে না তার এই বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ হিসাবে গ্রিক্স বলেন দুই হাজার সালে জাপানে সুনামির কারণে তিরানব্বই লাখ মেগাটন পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছিল এই ছড়িয়ে পড়ার পরিমাণ উনিশশো সালে জাপানের হিরোশিমা ফেলা পারমাণবিক বোমার চেয়ে একশো গুণ বেশি এছাড়া উনিশশো সালের তিরিশে অক্টোবরে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের পরীক্ষা করা টিজার বোমবার চেয়ে দুই সালে সুনামির পরে জাপানে ছড়িয়ে পড়া পারমাণবিক তেজস্ক্রিয়তা এক লাখ তেষট্টি হাজার গুণ বেশি স্পিক্স আরও বলেন এটি বিস্ফোরিত হলে এর নির্দেশনা সাগরের তীরের দিকে হবে না এটার অধিকাংশই আবার সমুদ্রে ফিরে গিয়ে অপচয় হবে তিনি বলেন এমন পারমাণবিক অস্ত্র যদি উপকূলীয় শহরের দোরগোড়ায় থাকে তবে এর উদ্দেশ্য অবশ্যই সন্দেহজনক এ অস্ত্রের অস্তিত্ব কি আদৌ আছে স্ট্যাটার্স সিক্সের অস্তিত্বের ব্যাপারে পুতিন কিন্তু নিশ্চিত করে কিছু বলেননি যদিও গত বছরের ডিসেম্বরে এর পরীক্ষার কথা জানিয়ে পুতিন বলেন এটি একটি নতুন ধরনের কৌশলগত অস্ত্র তৈরি শুরু রোনাল্ড টাম প্রশাসনের সাম্প্রতিক পারমাণবিক অস্ত্রের পর্যালোচনায় এমন অস্ত্রের অস্তিত্বের কথা বলা হয়েছে মিডল বার ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের পারমাণবিক নীতি বিষয় বিশেষজ্ঞ জেফ্রি লুইস দুই হাজার সালে ফরেন পলিসিতে লেখা এক নিবন্ধে রাশিয়ার এই পারমাণবিক সাবমেরিনকে পুতিনের পৃথিবীর ধ্বংসের অস্ত্র বলে অভিহিত করেন ঘন্টায় ছাপ্পান্ন নটিক্যাল মাইল ক্ষতিসম্পন্ন পুতিনের সাবমেরিনটি ছয় হাজার দুইশো কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালাতে সক্ষম সম্প্রতি রাশিয়া বেশ কিছু মারাত্মক বিধ্বংসী অস্ত্র বোমা তৈরি করেছে এসব অস্ত্রের প্রতিটি পুরো বিশ্বের জন্য বিপজ্জনক বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা তা সান ও বিজনেস ইনসাইডার অবলম্বনে